भाई और हृदय और उनसा गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नेपाल गुड मॉर्निंग नेपाल का साथ में हमी फेरी उपस्थित भैस सदैं आज को बिहानी रिहानी संग संगे आज को यह पूरा दिन लाइन सुंदर सुखमय बना का लगी हमी आई सकता छूं टेलीविजन सेट में आज को कार्यक्रम में तब सब एकदम धीरे स्वागत करद मेहा झा रतृका सुवेदी गुड मर्निंग नेपाल भन्द फेर आई सकता छूँ आज को यह सुखद बिहानी को सुरुआत करने को सकारात्मक जोश ऊर्जा रमंग बोक तैंक टेलीजन सेट में रर एक दिन आईतवार देखि शुक्रवार समय यही समय बिहान आठ बजे देखि नौ बजेसम को यह बिहानी प्रहर में तैंने हमी प्रत्यक्ष रूप में हेद आने भाग विश्वभर जहां भी हो इंटरनेट को पहुँच में होने कांतिपुर टीवी डट कम लग इन कर हमी प्रत्यक्ष रूप में हेन र सुन्न सकूँ अब आज को मिति को आज दुई हजार अस्सी साल पुष महीना को दुई गते हो तथा अनुसार दुई हजार तेईस साल आज डिशेम्बर महीना को अठारह तारीख हो आज सोमवार हो भने आज मनश्री शुक्ल षष्ठी तिथि हो रब हिजो पंचमी थी विवाह पंचमी थी जनकपुर धाम में धूमधाम का साथ विवाह पंचमी महोत्सव मनाइ थी आज ष्ठी तिथि आज विवाह पंचमी महोत्सव को औपचारिक रूप से समापन होने जी जंती भारत को अयोध्या आया थे मतृ का तिनी विदाई कर जिसरी हम अहिल को परंपरा में तेरी नई जंती भोज करा भोज खुआ भोजन करा वस्त्र दान दिए एकदम भव्यता का साथ विदाई कर अपने गंतव्य तर्फ फर्किने निके उल्लासमय निके उत्सवमय निके नई हर्षोल्लास का साथ विवाह पंचमी मनाइ जनकपुर धाम को हिजो को दृश्य हमें हेन पाये है ये रमाइल थे तैं पुग्न पर्ने रहे जो लगे मैं तो है अल्लेम मैं तो माहौल तिमी तो शायद भोगे हो शायद घुमे होगा मैं चाहे जान मन इस पाली जान पाइन अर्क वर्ष जानू भाई लगे मैं तो हेरा एकदम शुभ कामना थैंक यू रहा अर्क प्रसंग तर्फ लग एकदम राम एकदम सुंदर प्रसंग अंडर नाइन्टीन एशिया कप फाइनल भैस अंडर नाइन्टीन एशिया कप को विजेता बंग्लादेश बने एकदम उत्साहजनक समाचार कहोने पेलो पटक बंग्लादेश अंडर नाइन्टीन एशिया कप को उपाधि उचा हो रंडर नाइन्टीन को युवा खिलाड़ी भर्खर का किशोर खिलाड़ी रिशोर खिलाड़ी पटक ये ठूल उपाधि उचा रख्ता खेल कति खुशी थे होगा खिलाड़ी एकदम अब अंडर नाइन्टीन अलग को अंडर नाइन्टीन खिलाड़ी को फिर छिटे नई राष्ट्रीय टीम का सीनियर खिलाड़ी के रूप में पिणत होने उमेर का खिलाड़ी सहभागिता जनाये थी यद्यपि अलग कमजोर प्रदर्शन करे पाड़ी से उपाधि होड बा बाहर हो तर हिजो फाइनल बंग्लादेश के इतिहास में पेल पटक अंडर नाइन्टीन एशिया कप जितो युवी भी इतिहास में पेल पटक फाइनल प्रवेश फाइनल दुई देश बीच दुबई को एकदम अब जल्द जिते पेलो उपाधि होल्डर हो हिजो को खेल में आयोजना थी युवई ने घरेलू मैदान में खेल युवई को दुबई में खेल में बंग्लादेश के युवई लानदार हिसाब से नहीं जित निलो आप पक्ष में जित निलो बंग्लादेश के पैले बैटिंग थी हिजो रु सौ तिरासी रन को लक्ष्य प्रस्तुत करो युवई में थे रुवई जवाफी बैटिंग में आयो तर अलग निरीह जस्तु देखिए बंग्लादेश सामो फाइनल खेल में चौबीस दशमलव पांच ओवर में सतासी रन बनाएर युवई अल आउट हो जीत बंग्लादेश को नाम में पुग्यो ने निके उत्कृष्ट छनौट चरण का खेल पार करते हैं एशिया कप में दावेदारी प्रस्तुत करते स्थान बना थी अंडर नाइन्टीन को उपाधि नहीं लिया कि जस्तु संभावना भी देखा थी तर अब खेल हो भन्न सकि है जितने अभिलाषा बोक तो हर एक खिलाड़ी हर एक टीम मैदान में प्रवेश कर हार अर्कचोटी को जीत भी तो होनी है तो भर बंग्लादेशी टीम ने पेलचोटी एशिया कप को उपाधि जिते युएई विरुद्ध ते युएई ने प्रतिद्वंदी सीनियर टीम में युएई नेपाल चीर प्रतिद्वंदी को रूप में मान जो हो इस पाली अंडर नाइन्टीन एशिया कप ने नया विजेता राष्ट्र पाए हो मतृका रिमें अगि भो अंडर नाइन्टीन का खिलाड़ी बने भोली को हम सीनियर टीम का खिलाड़ी हु तेई भर ने साँचे भाई अलग कमजोर है आशातीत प्रदर्शन नहीं सकेन यह भाग अलग धीरे अपेक्षा कर अंडर नाइन्टीन टीम को पर्फर्मेस राम हो इस पटक को अंडर नाइन्टीन टीम में सीनियर खिलाड़ी थे जिससे सीनियर टीम को नेशनल टीम को खेलने गद गुलशन झा थे ये ठूल हिटर हो नेशनल टीम में राम पर्फर्मेस कर सकता खिलाड़ी हु जो कप्तान अंडर नाइन्टीन का देव खनाल उन्नी आप नेशनल टीम बा राष्ट्रीय सीनियर टीम बा खेले खिलाड़ी हु रीनियर टीम का खिलाड़ी नाता ने 
केही त राम्रो खेल्ला भनेर जुन आशा थियो त्यो हुन सकेन र यसलाई चाहिँ कहाँ निर हाम्रो टोली चोकियो अनि 19 टोली किनकि भोलिको दिनको हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ इनी खेलाडीहरु नै हुन् तत्तातर्फ ध्यान भन्ने पुर्याउनु पर्छ र अब यो त हाम्रो लागि भएको लेसन भयो नेपाली टोलीले लिन सक्ने लेसन कहाँ के मिलेन कहाँ के हाम्रो कमजोरी रह्यो तर हामीले पक्कै पनि यस पटकको एशिया कपको विजेता बंगलादेश र फाइनलिस्ट जुन अर्को फाइनलिस्ट थियो यूएई दुबैलाई बधाई दिनु पर्छ यूएई लु पाथी जित्न नसके पनि मात्रिका टोली कति राम्रो फर्ममा छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ र अबको क्रिकेटको भविष्यमा यी दुई टोलीहरु आउने दिनहरुमा उदाउलान भनेर एउटा त्यो प्रमाण भने पेश गरिसकेको छ एकदिन अब समग्र खेलको समीक्षा गर्दै नेपालले पनि आफुलाई अर्को चोटीको कपमा अर्को चोटीको प्रतियोगितामा चाहिँ तम तयार राख्ने पर्छ किनकि युवा समूहमै अंडर 19 अंडर 16 अथवा त्यहाँ भन्दा पनि कमेर उमेर समूह देखि नै खेलाडीहरुलाई यदि राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्दै लैजाने हो भने देखि भोलि राष्ट्रिय सिनियर टीममा खेल्ने खेलाडीहरु उत्पादन त्यतै तिनी चाहिँ विभिन्न उमेर समूहको खेलाडीहरुलाई राम्रो बनाउनुले चाहिँ उत्पादन गर्छ र राष्ट्रिय टीमलाई हामीले बलियो बनाउने हो भने विभिन्न उमेर समूहको टोलीलाई बलियो बनाउने पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान सायद क्यानले पनि दिन्छ होला नेपाल सरकारका खेलकुद सम्बन्धी निकायहरुले दिन्छन् होला र खेलाडीहरुले पनि आफूले खेलेको खेलको समीक्षा पक्कै गर्ने छन् र आगामी दिनमा टूर्नामेन्टको उपाधि नै जित्ने गरी आफूलाई तयार बनाउने छन् भन्ने आशा हामी राख्न चाहन्छौ भन्दै अब अलिकति यो वर्षौँ देखि उठ्दै आएको एउटा प्रसंगतिर लागौ हुन त खेल पनि स्वास्थ्यसँगै जोडिन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि निकै जल्दो बल्दो विषय बनेर आइराख्ने र प्राय चर्चामा रहिराख्ने स्वास्थ्य सम्बन्ध चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता या स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका अभियन्ता भनेर चाहिँ आफूलाई आफ्नो परिचय स्थापित गरेका गोविन्द केसी अहिले फेरि चर्चामा पनि हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि अलिकति दयनीय अवस्थामा छ उहाँ धनगढी स्थित गेटा अस्पताल को समग्र व्यवस्थापन र सरकारले यस अघि उहाँको आन्दोलन र उहाँहरूसँग गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एक्काइसौँ पटक चाहिँ अनसनमा बस्नु भएको छ उहाँले विगत करिब करिब बहत्तर घण्टा हुन लाग्यो आज अनसन तोड्ने भन्ने कार्यक्रम छ तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ गम्भीर बन्दै गएको छ थाहा छैन यो गोविन्द केसी र सरकार बीचको कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन होइन पटक पटक अनसन बस्नु पर्ने बाध्यता हो कि होइन आफैमा त्यहाँ पनि प्रश्न छ अब गोविन्द केसीले उठाएका कतिपय मागहरूको समर्थन गर्नेहरूको पनि ठूलै जमात छ र विरोध गर्नेहरू पनि अहिले त्यहाँ उब्जिरहेका छन् जे होस् यदि राम्रो गर्नको लागि भएको होड हो प्रतिस्पर्धा हो भने त यसले राम्रै नतिजा ल्याउला होइन तर राम्रै गर्नको लागि पनि विरोध र प्रदर्शन अभियान र अनसन कहिलेसम्म बस्ने भन्ने कुरा पनि एकदम ज्वलन्त भएर आएको छ यसमा ओहो डाक्टर गोविन्द केसीले लामो समय भयो विभिन्न विषयहरु लिएर अनसन बस्न थालेको तिमीले भने जस्तो यही नै 21 औं पटक भइसक्यो र डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था यसै पनि अब अलिकति कमजोर हुँदै गइरहेको छ पटक पटकको अनसन पटक पटकको अनसनले पक्कै पनि स्वास्थ्यमाथि निकै प्रतिकूल प्रभाव पारेको अवस्था छ त्यति मात्र नभएर केही धेरै दिन पनि भएको छैन एक हप्ता अगाडि मात्र शल्यक्रिया पनि गराएर आउनु भएको छ उहाँले पित्त थैलीको त्यसले गर्दा पनि उहाँको स्वास्थ्यमा एक किसिमको प्रतिकूल प्रभाव परेको हो र मुख्य कुरा त अब मातृका समर्थन र विरोध जसको पनि हुन्छ हैन कोही पनि यस्तो व्यक्ति नै छैन जसले उठाएको मुद्दालाई शत प्रतिशत समर्थन गर्ने व्यक्ति हो उन आजसम्म त्यो भएकै छैन कोही न कोही कहीँ न कतै हरेक मुद्दाको विरोधमा उभिहाल्छन् समर्थनमा पनि उभिहाल्छन् समर्थन र विरोधमा जे भए पनि एउटा त सत्य के हो भने डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो जीवनको लामो समय नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको सुधारमा व्यतीत गर्नुभएको छ सुधारका लागि व्यतीत गर्नुभएको छ उहाँ त एक किसिमले भन्ने हो भने दुर्गम क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ चिकित्सकीय सेवा पुगिसकेको छैन त्यहाँ पुगेर बिरामीहरूलाई महामारीको बेलामा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा यसै आफ्नै हो स्वत स्फूर्त रूपले स्वास्थ्य सेवा दिदेखि नै व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र समग्रमा कतै न कतै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारकै लागि उहाँले उठाइरहनु भएको मुद्दाहरू हो जसरी अहिले कलेजहरू खुलिरहेका छन् मेडिकल क्षेत्रमा यसमा चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनु पर्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले कलेजहरू खोल्नु पर्यो मेडिकल पढाउने चिकित्सकीय कलेजहरू अब कहाँ पुगेको छैन त जनसङ्ख्याको हिसाबले भूगोलको हिसाबले जहाँ कलेजहरू खुलिसकेका छन् छैनन् त्यहाँ खोल्नु पर्यो एउटै ठाउँमा थुपारेर केही काम छैन आदि मागहरू छन् डाक्टर केसीका निःशुल्क जति पनि औषधिहरू दिइने भनेको छ सरकारले ती सम्पूर्ण औषधिहरू प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध हुनै पर्छ यी लगायतका मागहरू छन् जुन एकदमै जायज मागहरू हुन् तर पटक पटकको अनसन पटक पटकको अनसन एउटै माग पूरा गराउनका लागि र गोविन्द केसीले आफ्नो आवाजहरू सुनियोस् भनेर मात्रिका एउटा एक किसिमको सत्याग्रह भनौँ न शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँले सडक तताउने प्रयास कहिले गर्नुभएन उहाँ चाहिँ प्रदर्शनमा कहिले उत्रिनु भएन उहाँले आफ्नो विरोध शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्छु भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि 
देश को जिम्मेवारी हो वहाँ योटा जिम्मेवार नागरिक मात्र ना बढ़े योटा सत्य क्यों बने हम लोग देश को योटा सपूत हो वहाँ तो वहाँ लोग उठाए का माग रसोंग संगे वहाँ को स्वास्थ्य को पनी समरक्षण करनु देश को राज्य को जिम्मेवारी हो त्यहाँ राज्य चुकी ने रही को सा एक दिन अब तीमले बने का तो प्रे कुरा आरुमा वह बरसों देखी जाए आफलाई समर्पित कर दे योड़ा अभियंता के रूप में न था की कना लागी रहनु वाई को सत्र सरकार ले एक दम ही न्यून मात्रा में मात्रे सही कारणों इन गरीब रेखा अवस्था से समझो तालाई र पश्चिलो समय आये ले धनगड़ी में वाले अनसन बरसने को पछाड़ी कॉलेज मेडिकल विश्वविद्यालय बनाने पर निर्णय को मार्क्स बने देखी डॉक्टर गोविंद के सिलेसी इस अकी सरकार ने गरीब को निर्णय अनुसार तेल्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ग्रुप मार्गी बनाने पर सा तेल्ला सिलेसी समग्र सुदूर पश्चिम प्रदेश को देश के लागे वड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र में बलियो जॉक थियो तो वहाँ लेते हैं बस ने नौ पाए पसी सी नजीक के उड़ा मंदिर में ऐसे ही वहाँ ले अनशन शुरू करने भाई कुछ ऐसा जी होस गोविंद के सिले उठाए का माग रु इधर जाए चन बने रे सरकार ले ऐसा की जाए इस माग ले संबोधन करें इनसे बने रे समझौता करें इसके बाद बताया था जाए इस माग रु हुन बने सरकार ले लागे कु और अब आम नागरिक रूले पनी वहाँ ले उठाए को मार्क्सेट से जाए चंद बनी रहेगा व्यवस्था में सरकार ले स्वास्थ्य जस्तो समितनशील क्षेत्र को व्यवस्था अपन में गोविंद केसी लगाए और उत्तरी पक्षे ले मार्क उठाए पनी नौ उठाए पनी समग्र देश को स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यवस्था अपन बनो राज्य को दायित्व हो कि नहीं तापन भाई एकदम ही रामरूप स्वास्थ्य क्षेत्र भाई मैंने कॉलेज ऑनसन बॉस था आई ना कहाँ बड़े विरोध का आवाज़ आऊँ सर तो वह स्वास्थ्य क्षेत्र लाई निके प्राथमिकता में रखे बोले बोले रह मात्रे ना बोले जस्ते व्यवहार में अपनी सरकार ले काम करे रहा व्यवहार तल लागू करने सके बने देखी इस तक डेफिनेटली मात्री का कि न कि सरकार आप ही लगाओ रिको सहमति हो रही हो यो सरकार ले एक छोटी हमें ले पूरा गौर सों तो पाइका माग भने रजाना इस अकेको सहमति कार्यन्वयन हुनु परी भने कुरा मात्र हो रजाबे एक छोटी सहमति जाना इस अकेन्स तो ता हमें इंडिविजुअल लेवल मापनी हमें ले को सेलेड दिए को वचन मालियो बाजा गरे का हंसन जनता संग तू प्रेस समझौता सहमति हो गरे रह गए का हंसन तारा सरकार में पुगे पसी सत्ता में पुगे पसी कहाँ जान संधा सही ना आइले बनियो को किसान संग गरे का बाजा को करा गरो उस सरकार लियो को किसान संग गरे को बाजा नहीं भन्नु पड़ सके कि नहीं सरकार लियो प्रदर्शन करो ने अनुदान रकम भनी को एक किस्म धगराई दिनों पड़े हो और इस वर्ष को लागी समर्थन मूल्य पनी तो की दिनों पड़े हो बने रांडोलन रहती है किसान हो रहे हो इलेवन छन तो इसमें देखो अब यो ये उटा माग बने मात्रे का सरकार ले बाकी दिनों पर निभुकतानी तत्काल दिन नर्ने ही जो मंजू पड़ी सबको बैठो बातें करी सभी कुछ र सरकार ले गरीबी क्रमिक रूप में गरेका काम और उम्मद्दे को ये उटा काम को निरंतरता हो जो आकस्मिक रूप में बसे को कैबिनेट को बैठक प्रधानमंत्री सहित संबंधित मंत्रालय विभिन्न मंत्रालय का मंत्री रसोचिप सहित का जैसे प्रतिनिधि हर को आकस्मिक बैठक ले जाएं उखु किसान रूप फेरी आंदोलित बनना था ले पसारी इस � अनुदान रकम स्वरूप दिनसु बने रह बाता करें को रकम भुगतानी न पाए पसी रह इस पाली जैसे उखु को समर्थन मूल्य अलग दिन बढ़ाए रहतो कि नुपर ने किसान रुको मार्ग सहित को आंदोलन शुरू भाई पसी आड़ी सरकार ले जो आकस्मिक बैठक आवाहन करें रह उखु किसान रुलाई गौत वर्षा सम्मो को भुगतानी दिन बाकी उखु किसान ले भुगतान ही पाए बने रहे खुशी अनुवार उखु किसान को खुशी अनुवार ले देखो ना कोई ले पाई ये ला अब वो मलाई तो आज भी नहीं संकेत था कि यो निर्णय भी नहीं कार्यों ने होने से क्यों होता ही नहीं बने रहे आशा रखते हैं होने से कि न कि इस पाली उखु बेचने बेला पनी लगभग घर की न थाली शक्की होए न आज देखने कारण इनमें जाओ 
भोलि को हमारे कार्यक्रम में हमें उखु किसान भुक्ता पाए भून्न पाए देखिए क्या गजब हो एकदम मतृका तर ये जी छिटो क्रियागत झंझट प्रक्रियागत झंझट है सरकार ने भो रो तो किसान को हाथसम पुग्न का लगी हम धीरे लमो प्रक्रिया तर लमो प्रक्रिया भी आप में कुछ समस्या होना यदि प्रक्रिया को संरचना में आने हर एक पक्ष ईमदार जिम्मेवार होने हो तर फिर यह प्रक्रियागत जो संरचना छेस में छिड़ी सके फिर मतृका तैं कटक कह कह गोलमाल होना रेस थुप्रे कि का समस्या आई रह सरकार को निर्णय रो लाभान्वित वर्ग हो ते बीच में थुप्रे बारियर थुप्रे रुकावट ती सब कुरा में ध्यान पुर्व पर्च रो जिम्मेवारी भी फिर सरकारक नहीं हो रहा समर्थन मूल्य भी यह वर्ष को लगी तोक तिमें अगि भो एक तो किसान को माग समर्थन मूल्य बढ़ाए आ कमती में सात सौ पचास रुपया प्रति क्विंटल होने तर तेपनी अम हो सकते समर्थन मूल्य न तो की दिदा सम में एक किसान ने खू कसरी बेचने तो समस्या है तसर्थ कता कसरी छिटो होना सकता जतातर्फ तो लगने पर्च रिज हमी मतृका उखू संगसंगे प्याज को आज फिर प्याज को भैस एकदम अब प्याज बजार में प्याज को अभाव कालो बजारी सुरू भो कृत्रिम अभाव सृजना भो अत्यधिक मूल्य वृद्धि करो सरकार ने मूल्य तोक व्यापारी ढंग ने मूल्य राख्न था कि प्याज छेन कि उच्च मूल्य में छो अवस्थ सृजना अरु सामान कि प्याज पाने अवस्थ सृजना भैर तर सरकार ने अब चीन बा सरकार ने भाग व्यापारी चीन बा प्याज लियाने वाले चाहे सुरू भी गे प्रसंग आई रह उपभोक्ता सहजे ढंग ने प्याज नपाने अवस्थ बनी रखे अब चीन बा लियाने भाई पाड़ी सायद सहज बंद जाना रिजो ये एट प्रसंग यो काब्रे को सिंधुली काब्रे काठमंडू आने रोड होपी राजमाग हो काठमंडू लिया अवस्था में काब्रे भंजियांग जो काब्रे जिला में पर्स तैं अवैध रूप में लिया चार सौ एक बोरा प्याज प्रहरी ने बरामद गयो अवैध रूप में कसरी आँच फिर है जबकि भारत ने कानूनी रूप में बंदेज लगा अवस्था में भारत तर्फ बा अवैध रूप में काठमंडू में प्याज कसरी भित्रि अब तो काब्रेसम कसरी आईपुगो सुरक्षा संयंत्र मत को प्रश्न भी थुप्रे हिसाब से उब्जन सकता है कि कुरा मिलेन रो भाग जिज्ञासा आने सकता है अब लीगल्ली नुआने प्याज अवैध रूप में आँच में अब यह को कमजोरी या भारत को कमजोरी भाई कुछ आपने ठाव में हो तर पच्लो समय प्याज को समग्र व्यवस्थापन प्याज को आपूर्ति प्याज को बजारीकरण समग्र अवस्था हेद्दे आम उपभोक्ता मर में पड़ रखे अवस्था बिना कुने कारण उपभोक्ता निर्दोष रहता रहते अगिलो दिन तीर को मूल्य भाग चौ गुणा बड़ी मूल्य तीर्ता प्याज नपाने अवस्था सृजना हर एक क्राइसिश मतृका कस न कस को लगी पैसा कमाने अवसर बनाई दी हम मानव समाज को यह निके दुखद पक्ष हो एवं समुदाय एवं ठूल वर्ग जहाँ क्राइसि झेलि रखे हो फिर तो समूह निके ठूल होते हैं तर एवं सानो समूह ने हर एक क्राइसिशला गलत तरीका गलत नियत आपको फायदा में उपयोग करो तरीका अवैध बाटो बा का प्रक्रिया बा पक्क आयोजन कर पाइयो तर हमें कोविड महामारी को बेला में मतृका ये धेरे गलत तरीका पैसा कमाने बाटो या इवन तो चिकित्सक सामान में कालो बजारी देखी रहेगा थे जति बेला नाकाबंदी को समय थी तीन बेला अवैध तरीका खाद्यान्न को सार पसार लगाय का कुछ हमें देखी रहेगा थे तसर्थ आप गाँव सामज में एटा ठूल वर्ग ने किसिम को क्राइसि झेलि रखे बेला में अर्क वर्ग ने अपर्चुनिटी को रूप में यूटिलाइज कर नैतिक रूप से कति सही हो ठा छेन तर फिर नैतिकता को परिभाषा तो फरक फरक होना सकता हर एक व्यक्ति का लगी अमी का परिभाषा में मत टेक क्योंकि एवटा देश भि कानूनी परिभाषा कहीं फरक होते हैं जहां सुक जोसुक व्यक्ति छो जुनसुक समाज में छो एटा देश भि का परिभाषा सभी को लगी एवटे हो रहा को कानून ने जे कुछ अवैध रूप से आई रह गलत नहीं हो तसर्थ यह डेफिनेटली अवैध रूप से आने वाले को तुम्हें भाई जो सुरक्षा संयंत्र में भी प्रश्न उठ् रामी कति जिम्मेवार नागरिक छूँ तेस में प्रश्न उठ् तर हम खुशी को खबर के अब आप उत्पादन छाइन मतृ का भारत बाट आए पर चीन बाट आए पर हमें सहजता का साथ पाँन पर्च रो आलू प्याज व्यापारी अब चीन बा प्याज आँच र सहजता का साथ प्याज पाइन भनी सकता हमीर सहजता का साथ पाँन पे एकदम अब हिजोदी नई रसुआ को केरुंग नाका रिंधुपालचोक को तातोपानी नाका प्याज आने सुरू भैस तो प्रक्रिया सुरू भैस केरुंग कई ट्रक आईसकोक भाई कुरा आई थी आशा राख यो महंगी 
कई घंटा भी नरहोस् एक दिन दुई दिन मात्र होना क्योंकि उपभोक्ता को भाषा महंगो होने को तेल अंतिम में गए देश को अर्थतंत्र में प्रहार कर जबसम उपभोक्ता खुशी होते हैं सन्तुष्ट होते हैं क्रय शक्ति वृद्धि होते हैं या थोड़े पैसा धेरे सामान किन्ने अवस्था बंदेन देश को अर्थतंत्र झन गिर्ने में कोई शंका छेन तेल अब अंतिम में सरकार ही हो है सरकार और जनता को दूरी एकदम नजिक होने में भैर उल्टो थुप्रे खाल प्रक्रिया थुप्रे खाल व्यवधान या थुप्रे खाल नियत सरकार र नागरिक बीच को दूरी एकदम गहरो एकदम फराकिलो बनी रखे अवस्था अभी विद्यमान संघीयता पशी है थुप्रे खाल परिवर्तन आए पी सरकार और जनता बीच को दूरी नजिक होना सकते छेन ये ये कुछ जनता सरकारसंग निराश बनने वातावरण जनजन बढ़ी रखे अवस्था हमी आशा राख शुभकामना दिशा सरकार घसघस्या कि नागरिक को लगी वठन भर सरकार नागरिक को हित को लगी नागरिक को खुशी को लगी र नागरिक को सन्तुष्टि को लगी काम करना को सदैंभरी दक्ष हो रत्र पूर्णतया सरकार आवास हो नागरिक हो मतृका रहा हो मौसम अब हमी बिस्तार निराश बनाते गई रह ये धीरे चीसो बढ़ते गई पुष सुरू भैस कति कति धेरे जसो मैं मन पर्ने सीजन विंटर हो जाड़ो महीना हो भाई मन पर्च तर ए ठूल सत्य के होने हम जस्तु देश में एट ठूल वर्ग ठूल जनसंख्या जिस को लगी जाड़ो महीना एक किसिम को श्राप बने आँच जाड़ो महीना बने पक्की छे छेक्ना का लगी जाड़ोसंग लड़न का लगी हमीसंग थुप्रे सामान हो सब ठाव भैस तर जे हो आज को देश को मौसम कस्तो रहन सकते बारे में कहीं जानकारी लिं अ पश्चिमी वायु को आंशिक प्रभाव रहे देश का पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रहने वाले देश को बाकी भूभाग में मौसम सफा नहीं रहने बताइए आज दिवसो कोशी मधेश बागमती गंडकी रुम्बिनी प्रदेश में आंशिक बदली रहने बाकी भूभाग में मौसम सफा रहने आज रात कोशी मधेश बागमती गंडकी रुम्बिनी प्रदेश में आंशिक बदली रहने अनुमान कर बाकी भूभाग में मौसम सामान्यतया सफा रहने अनुमान कर देशभरी चीसो बढ़ी रखे मौसम काठमंडू में खुला है आज बिहान ही सबेरे घाम लगे तर कता कता तो वायु प्रदूषण जस्तु मैं महसूस करें क्या बिहान आता खेल तो धुआमय धूलोमय जो तुम्हारा तुम्हें भी सायद तो फील गए हो प्रा जाड़ो महीना में यो खाल मौसम हो रुगा खोकी लगाय का थुप्रे खाल समस्या सृजना कर चीसो संगसंगे आने सकने वायु प्रदूषण का कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल बन सकता हम सदैं भाषा एकदम सुरक्षित न्यानो र एकदम चीसो बाटो जोगिने उपाय अपना आपको दैनिक योगी बढ़ाने हो चीसो बाटो जोगिओने देखि हमारे स्वास्थ्य भी जोगि हमारे स्वास्थ्य जोगिओने देखि हम परिवार को स्वास्थ्य जोगि है हम सब एक अर् ख्याल राख्ते न्यानो भर दैनिक बिता हो भाई ब्रेक तीर लग्स एकदम अब हम कार्यक्रम में ब्रेक लिख रहा ब्रेक पीछे थुप्रे महत्वपूर्ण कुछ जो हमें गफ कर पड़ने आज निके महत्वपूर्ण दिन हो रहा इस महत्वपूर्ण दिन का बारे में अलग विस्तार में हमी चर्चा करने तरह संपूर्ण प्रसंग का साथ ही कमर्शियल ब्रेक पीछे उपस्थित होने ब्रेक पीछे फिर स्वागत है गुड मर्निंग हे आज निके विशेष दिन हमें अगि ब्रेक में जानू भाग भो आज हम इस दिन का बारे में अलग विस्तृत में चर्चा करने आज अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस विश्वभरी नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ आबद्ध जी देश ती संपूर्ण देश में निके विशेष कार्यक्रम का साथ मनाइ में तो यह दिवस को झन धीरे महत्व है क्योंकि हम देश नहीं मात्र रेमिटेन्स ने धाने को देश हो रहा अंतरराष्ट्रीय आप्रवासी दिवसकें संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा ने प्रत्येक वर्ष डिशेबर अठारह लवासी दिवस मनाने वाले सन् दुई हजार में निर्णय थी रेस निर्णय पीछे आजक दिन अर्थात डिशेबर अठारह में प्रत्येक वर्ष आप्रवासी दिवस मना था हो रहा इस नब्बे में जो आप्रवासी श्रमिक उन्नी को अधिकार उन्नीह को परिवार को विभिन्न किसिम का हक अधिकार सुनिश्चितता का लगी महासंधि पारित हो संयुक्त राष्ट्र संघ में तेज दिन को समझना में हो यो अंतरराष्ट्रीय आप्रवासी दिवस डिशेबर अठारह में मना था मतृका हमर्फ हम टीम के तर्फ बा संपूर्ण श्रमिक विशेष करी जो जति आप्रवासी हो सब आज को दिन का हमें शुभकामना दिवन पर्व एकदम अब में करीब करीब सत्तरी लाख जति नागरिक थुप्रे उमेर समूह का नागरिक विशेषतः युवा उमेर का नागरिक आप्रवासी 
का रूप में रहकर सं विभिन्न मूल्य करूं मां विभिन्न उद्देश्य ले चाहे गैर बसी रह का व्यवस्था सा संपूर्ण नेपाली और लाई संपूर्ण आप्रवासी नेपाली और लाई चाहे आज कोई विशेष दिन तपाईं और को सम्मान को लागी चाहे तौर गरीब को आज कोई विशेष दिन में देरे देरे सुबह कामना व्यक्त करना यूनियन कांग्रेस का महासचिव अजय कुमार राय जोड़ी सकनु भाई को सर्वाइवर कन्वर्सेशन में अजय सर स्वागत सत्ता पहले गुड मॉर्निंग नेपाल में सर प्रथम तो अगर इसने आज जिले मनु भाई जस्ते सन 1990 वाला ये वाला यूएन ले एडॉप्शन करे तो पहले यो आप्रवासी हरु को लागी चे सुरक्षा र परिवार का लागी बनी संदर्भ घर परिवार छाड़े रा विदेश में रहने वाले का नेपाली दाजुवाई दीदी बनी हर लाये सर प्रथम तम्मो आप रोबाशी दिवस को सुबह काम ना बेहतर करने जानचु आर को सुशास्त्र दिल गायी को काम ना समेत दर्ज जानचु जस्ले मुल्क का लागी देरी कंट्रीब्यूशन करने वाले आज ऐसे सर तम्मे आप ही पनी अब ट्रेड यूनियन अधिकार का लागी आवाज उठाऊं दिया उन्होंने भाई को सत्य से रे तपाईं लाई पनी हमें ले आज को दिन को शुभ कामना दीने ही पड़ता है इतिलाम उस समय देखी संपूर्ण आप रोबाशी ने पहली ओर को लागी लौट दिया उन्होंने भाई को सत्य तपाईं लाई पनी शुभ कामना आज सही आज को दिन को धन्यवाद इसने आजी रब हमें सीधे सुरक्षा उन्हीं हरु को काम को परिवार को हक अधिकार को सुनिश्चित आकार लागी चुनौती हरु संग लड़ने पड़ने व्यवस्था दे रहे हैं साइन तो अब ये थोपरे विषय हरु में तो बोल दे जाने हो वने दिन पर नहीं लागला अहिले को जोन मुख्य मुद्दा हो नेपाल को लागी अहिले को आज जो कमिटी को आज बंदा है जोन सभी बंदा यो अवैध आप्रवासन बनने समस्या नेपाल को मात्र रहेने की सभी मूल्य तीर्थ स्वास्थ्य माला लाग दस है तो पहले वन ऑफ़ दुबई को इले लगभग बासठ तीस शती को आंदोलन पछाड़ी लगभग बहुत इसी रोजगार विभाग को तो थैंक यू अनुसार छप्पन लाख प्लस सही विभाग से शुक्रिती ले रखा है को कैमरा देखिंस देख जस्ट तो ये रूस रोजी प्रेम के युद्ध में अपनी धरे नेपाली रुगाए को देखिंस प्राइम इसलिए दूसरे को संख्या बन्नु बाहर सा तरह अन्य तरह वाले ऐसे बुज़ दहरी सात से प्लस सन बनी इंच तर कतियो कतियो है ना तो इसे आप्रवासन आप्रवासी स्वामी करा रोकने नशा के को बने रब बेलाज जस्तो तब ले समृद्ध शाली मुल्क ले समेत तब ले उनासी शाल में तब ले त्यागो ग्रीम ग्री होमिनिस्टर तब ले शुरुआती ब्रेवर म स्वामी करो जो अपनो अवसर का लाई खोजी में ज़्यादा ही चंद तब अलग जून अवैध आप्रवासन बन रहा था तीसरा ही नियंत्रण करने शक्ने छमता अथवा तेल लाई बिवस्तित रूप में ले अवैध लाई बैठ करने शक्ने छमता कहाँ 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 से पढ़ाऊँ ना शक्ने बन्ने को तो राज्य लेतू के कुछ तथा भी अवैध ना कौशल रोकने बन्ने को राज्य अलग दी जटिल विशेष तेल लाजे कौशल हो सरकार ले राज्य ले आपने तरफ़ बड़ा पहल करने पर दोस्त बन्ने हज़र अब नेपाल को बात दिया था पनी हो है ना नेपाली हरू विदेश जानू पर ने तो कारण ले अवसर को खोजी में काम करना कमाऊना परिवार पालना विदेशी नुक पर निबाद देता रोहर में परिणत भाई रहे कोशिश पछिले समय विशेष तो युवा पीढ़ी आ रही है अब यो अवैध आप्रवासन जिन बढ़ो क्रम में रहे कोशिश इसलिए बैठ बनाऊना जैसे रिपनी नेपाल में रोजगार सही नहीं बने पर साइड तो विदेश में ऑप्शन बनी अलग किसी बेवस्तित खाल को उपाय बेवस्तित खाल को बात आपने सिर्फ जनागर ने को लगी जो अवैध लाई बैठ में कन्वर्ट करने को लगी चाहिए सरकार ने पहल करना शौक देना चाहे बने यो ये तो सके मला यार ताहिर यो आप्रवासन बने को जहाँ पन से है ना सही जापनी जरूर अमेरिका जान सा, चाइनी जरूर अमेरिका जान सा, एक ठंडा और कुछ और नहीं करा यो पा नेपाल के पहाड़ बड़ा तबला तराई है असंभव मानते हैं, यो तो ट्रेडिशनली चली आए कुछ है ना इजो सूर्य पश्चिम को मानते हैं जो उसको कनेक्टिविटी काटने दूसरा थे ना तीन और त्यान वाला विशेष कर इंडिया तेरा जानते हैं और तीन वाला ग्रुप इंडिया तेरा से वाला अच्छा हम जिला को बम्बई चा तब वाला बजांग को तब वाला ग्रुप बेंगलुरु तेरा से यूसुप पे अब ये लाइन नियंत्र ये लाइन से सरकार ले से कौशल ये लाइन बैठ कर ने तो अवैध अवैध जाना है रिको सरकार टाव को दुखाई तेरा राज्य को बन्चो सरकार को बन्चो एलिमेंट 
अब इसलिए चाहिए सरकार लेकिन नहीं राज्य लेकिन सब पे इस्टेक होल्डर राखेर एक किसी को चाहिए यो कसरी अब इसलिए नीति का रूप में चाहिए कसरी करने बने करा इस्टेक होल्डर सहित को सम्मेलन करने वाला कॉन्फ्रेंस करने वाला रिकमेंडेशन डिक्लेरेशन करने हो कि अतः कशरी गवर्नर बनने को राजनीति सरकार ले पनी सरकार को नहीं बड़ी दायित्व बने लागत ऐसा मुख्य गुरु तो अगेता पहले उठाई शक्नु बाया ऐसा नेपाल में रोजगारी को ब्योस्ती रोजगारी ना होनु मर्यादी रोजगारी ना होनु अन्य रोजगारी का आवश्यक ना होनु तो सब ये समस्या कारण लेने मैंने चाहिए ना था लेकिन तेज करने यो अवैध आप्रवासन कैसे रोकने मन्नी करा सब ये इष्ट कर रहा सलाह कर राज्य रा सरकार को प्रमुख दायित्व बने मन लागू अच्छा सर कुने पनी समस्या को ये उटा बने को तुरंत आत तुरंत एक और इन्हों पर ने समाधान होने सब बने और कुने तीक्त रूप ले अलग तेवि� संलाइब बैठ को सरी बनोने वा के कस्ता बेवस्थापन हरो करने तो तब पहुँची को करा होला और इले को तत्काल को आवश्यकता भरने को जो जति पुनी तेहां फसे काचन उन्हें लाइक कसरी सुरक्षित साथ ले रहा उन्हें जो जस को तेहां मृत्यु भाई सके को था वहां रुको परिवार को बागारी को भविष्य के तत्त्वस्कोपनी अभ ทีนี้ถ้าเราฟังมาดูสังเกตุการณ์ของผู้บริหารก็จะเห็นว่าเขาทำอะไรอย่างไรกันบ้างแต่ถ้าเราฟังมาดูสังเกตุการณ์ของ
अनस्किल्ड वर्कर बड़ी पढ़ाई रहा है स्किल्ड छेन राज्य को पोलिशी के तबला जसरी भैन जस्तों सुको भैन जाओस् रेमिटेन्स आओस् तेस का मध्यम राज्य चलने पर्चा मानसिकता गा न कि दक्ष हिसाब से श्रमिक जाऊन भाई कुरो एट कुरो तो रहो अर्क तब उ को एक्सप्लोटेशन बड़ी वेजेज लो छप्रति राज्य ध्यान नदे जो लगन उ घर पैसा पठाऊ हाई रेमिटेन्स कस्टर बड़ी कि पैसा टैक्स बड़ी तीर्न पे रेमिटेन्स को तो कुछ राज्य हेन पर्व अर्क सोशल सिक्युरिटी को अनुभूति मैं चाहे फील कर मेरे अर्गनाइजेशन नेपाल टाउन कंग्रेस फील कर प्राइम मिनीस्टर ने तब उन्सी चैत्र में कति योगदान में आजादी सामूहिक सुरक्षा तब माइग्रेन्ट वर्कर भन्न भो तर तो भैंद हम न्यायसंग छन भुझाई है क्योंकि योगदान में आधारित भाई जिससे जीडीपी में अट्ठाइस तीस पर्सेंट कंट्रिब्यूशन कर उ राज्य के कंट्रिब्यूशन कर पर्चे पड़ेन भाई कुरो है नेपाल में रहकर श्रमिक रोज कंट्रिब्यूशन कराने राज्य में कंट्रिब्यूशन करने भाई तर माइग्रेन्ट वर्कर को हंड्रेड पर्सेंट उ कंट्रिब्यूशन कराई तब बेसिक तलब को एक्काईस पॉइंट तेतीस पर्सेंट भले तेईस सौ रुपया कति पर्च है रही गयो तबी तब उ पैसा जमा गए सोशल सिक्युरिटी में जोड़े उ टेलीजन लिया ये इंच को फ्री गई के सुविधा दी कस्टम में भो राज्य के मुख्य दायित्व होने कसरी होी श्रमिक रूप में विदेश में पठाने रैसा मत्र तब थुपाने भाई योजना में देखि जिस कारण उन् का वैध का भी बग्रेल ती समस्या तो समस्या को सन्दर्भ में ट्रेड मैं विभिन्न देश का ट्रेड एमओयू कर साइन कर बाइलैटरल एग्रीमेंट कर डायलग कर विभिन्न फोरम में आवाज उठा छ तर राज्य तब राज्य अपनत्व भी नोटिस में लिदेन जो लगता मैं हमी पाटो कर राज्य के बैद य यी प्रकार का समस्या कसरी एड्रेस करने भाई कुरो ध्यानपूर्वक स्टेक होल्डर राखर छलफल कर हमी तर्फ भाई तर अज इस अज अलग परिष्कृत करें के तक स्पेस कहाँ था पा तो हमी तूलत तबी पासपोर्ट पहाक जो श्रम कर श्रमिक का रूप में वैदेशिक मूल में जान ए गल्फ कंट्री में जान मलेसिया जान है लगात के अलग मानी विभिन्न पढ़ने बाना के नाम है यूरोप जान काम कर गल्फ कंट्री र मलेसिया लगाय देश जान उ हमीर हम अर्गनाइजेशन बड़े कई नेटवर्क संचाल स्थापना कर हम हम फोरम जो साउथ एशियन ट्रेड यूनियन काउंसिल भर जिस भर तब उन्नाइसवटा अर्गनाइजेशन सन साउथ एशिया का तेसले विभिन्न अरब ट्रेन हो तब इंटरनेशनल ट्रेन हो तब जीएफ को ट्रेन हो गल्फ को तिहार से एमओयू साइन कर विभिन्न छ सात बुद्ध एग्रीमेंट कर उक्सपोर्टेशन हो नदिने एक आपस में समन्वय नगर्ने तब आयोग को डाइरेक्टर जेनरल को रोअ अब्राउन समेत कर आयोग ने श्रमिक हे माइग्रेन्ट वर्क हे भाई सवाल में तेज यी प्रकार का हमी गतिविधि एक्टिविटी उ पक्ष में करते आया छो हम काम मैं अगि भाई तब सरकार झकझका एडभोकेसी करने लविंग करने काम एक्जिक्यूटिव काम एक्जिक्यूटिव एक्जिक्यूट करने काम तथा सरकार के होने लगे मैं हो हो सरकार आपको काम करना प्रयास में चुक रखे दुई मत नहीं छाइन सरकार ने चुक्ने थे तो पैले कुरा इस जान जोखिम ली युवा पलायन होने थे अब अंत्य में हमी कुछ अब जो अवैध बाटो बा गए उ तो अब तब जस्ते के अवैध मैंने नमाने कतिपय कुछ एक्सपोज भैस तो आपको ठाव में छैध बाटो बा जाने स्किल्ड बनाएर पठाने रेस को लगी थुप्रे अभियान भी संचालन भैर सरकार ने अपने तर्फब विभिन्न किसम का तालीम दिने काम ये तर में जी मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन उन्नी यो खाल कुछ इनिशिएसन लिखा जहाँ से युवा आएर विदेश जान का लगी आवश्यक तालीम सिकाई अज परिष्कृत कर सकता तस्ता खाल कुछ योजना तैयारसंग अंत्य में होना तो हमी बाईस तेईस वर्ष देखि हमी टूर्ण कंग्रेस एटा भरसक संभव भैसम नेपाली श्रमिक नेपाली युवा बाहर जान बाहर जाने अवस्था सृजना नोस् बरू यहीं रोजगारी को अवस्था सृजना होस् भनिकन है जापानीज ट्रेड यूनियन को सपोर्ट में बाईस तेईस पीछे तब स्किल ट्रेनिंग ट्रेनिंग कराएर विभिन्न जिला में करा वर्कसप को ट्रेनिंग करा तब ब्यूटिशियन को ट्रेनिंग करा धेरे साथी अपने वर्कसप ग्यारेज वर्कसप खोल कति ब्यूटी पार्लर खोल इस कारण हम क्षमता ने भ्यासम करने कुछ तर तो हंड्रेड पर्सेंट हम क्षमता तो भ्यादन तो राज्य को दायित्व है राज्य के अलग सरकार ने तब भैसेपाटी में रहकर ओएचएस तब ट्रेनिंग सेंटर लाइन तब ट्रेनिंग सेंटर को स्किल ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करने भाषा हेरू अब तेज हदसम कहीं उपलब्धि दिशा कि दिशा कि जो 
Rosgarika धन्यवाद इश्नेहा जी र मात्रिका जी तपाईहरुको गुड गुड मर्निङ नेपाल टिमलाई मलाई यो अवसर दिनुभयो र आप प्रशांत श्रमिकको दिवसमा सबै विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीमलाई शुभकामना दिने अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईहरुको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु म नेपाल टिमको स्वागत धन्यवाद हुन्छ हस् धन्यवाद र मात्रिका पक्कै पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तो सकेसम्म यो अवस्थाको अन्त्य होस् र नेपाली युवाहरु न रहरले न बाध्यताले विदेश जानु परोस् हाम्रै देशमा रहरले त बख्या जान पाइयो र हाम्रै देशमा कामको थुप्रै अवसरहरु सृजना होस् र गुड मर्निङ नेपालमा छौ हामी अझै पनि हामीसँग थुप्रै रोचक प्रसंगहरु र जानकारीमूलक प्रसंगहरु बाँकी रहेका छन् त्यसभन्दा अगाडि कार्यक्रममा लिन्छौ अर्को कमर्शियल ब्रेक ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा हुनुहुन्छ अब हामीसँग केही विदेशका प्रसंगहरु छन् स्नेहा हामीले भर्खरै मात्र आप्रवासी दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको उपलक्ष्यमा संवादमा पनि जोडियौ नेपालका पनि थुप्रै युवा देखि थुप्रै उमेर समूहका व्यक्तिहरु आप्रवासीका रूपमा रहेको प्रसंगहरु पनि उठायौ तिनीहरुको समस्याको बारेमा खेलाउँदै थियौ आप्रवासन अथवा आप्रवासी बन्न चाहने या त्यो बाध्यतामा रहेका Nepal में मात्रिस है न विश्व भर का प्राय देश में तीन नागरिक रुसन विभिन्न कारण लेचे देश छोड़ना विवश भाई का या देश छोड़ना रहर पनी बाध्यता पनी दुबई में रहेगा नागरिक रुसन अफ्रीका का सुप्रीम मुल्क रुपनी नेपाल दस्ते अवस्था बाटे गुजर रहेगा सन अफ्रीका बाटे पनी बरसे नहीं बर्षों देखे चली आए को त्यो अवस्था सब र हिजो उड़ा अली नरामरु दुर्घटना पनी भायो लिविया माचे आप्रवासी और उत्सर्ग को डुंगा दुर्घटना उदा एक सट्टी जना आप्रवासी बेपत्ता भाई छोयासी जना सवार डुंगा दुर्घटना भाई को थियो तो डुंगा माचे नाइजीरिया गाम्बिया लगायत का गरीब अफ्रीकी म चाहिए यूरोप तीर प्रवेश करने का सर तूप्री पटक दुर्घटना में अपनी पार्ने का सर ये जो पनी आप रोबासी औरो अवैध माध्यम बाटे गई रहे को तो डुंगा दुर्घटना में पौर्दा करी चाहिए एक सटी जन आप रोबासी बेपत्ता बाई का सन मात्र कहाँ गया हम रोते थे लेकिन भन्नु भाई जैसे अवैध आप्रवासन नेपाल को मात्र समस्या हो इन्हों वाले बनी भन्नु भाई को थे अवैध आप्रवासन और इले विश्व भरी के लागी उड़ा ठुलो समस्या हो रहा अवैध आप्रवासन और अवैध आप्रवासन पच्ची आओ ने जो चुनौती हो रही हैं चुनौती हो रही हैं संगठन सामना नहीं होने हमें सभी आप रवाशी से अपनों जन्म थलों छाड़े रहा हमें अपने देश भीतर से तो अपनों गांव ठाउं छाड़े रहा हमें अन्य तरह ही काज हम अवसर को खोजे मार्स हम राफ़नो थलों छाड़े रह जाने बिती कहते हैं जीवन संगा लड़नु पड़ने सामना करनु पड़ने चुनौती हरू बढ़ते नहीं जान सना ही ना यो घटना ले पनी योटा यो तथ्य चेक के साल वजन गरी को सब ने नेपाल मात्रा हुई ना सारा विश्व ने ये अवैध आप्रवासन को यो समस्या बाटा ग्रस्त था जहाँ गरी मुलुखरू को सुरक्षा को सुनिश्चित तथा को सरिगर नुतियों डाच नोटी बने को सब बने मात्रिका कि ही धनी मुल्क हरों सं जहाँ जैसे संभावना छह बने योटा बुझाई सा कती को संभावना सा तो सेकेंडरी कुरा हो तर संभावना सा है जस्तो अमेरिका यूरोप का मुल्क हरों आयो ती मुल्क हरों पनी आयले अवैध प्रवासन बाटा पीड़ित वो मात्रिका रूसिया को तो अहिले आए को करा होता है तो तुमने भाने जस्तो अमेरिका को तो हमें ले बहुत सारे बहुत सुने को है ना जहाँ बाटन से एकदम यो खतरनाक बाटो हरु प्रयोग करे रखती पे बाटो में मृत्यु बाटो कती पे अवस्था में हो अन्य देश का प्रहरी हर को हिरासत में मृत्यु होने गरी को यो ठुलो चुनौती एक दम यावो यो अवैध आप्रवासन रोकनु पर्सा तर तरह यो बाध्यतालय बुझे रचे हैं बैधता तरफ जानु पर्सा बन्ने पनी लाख सा अब यो विदेशी विदेश मा काम करने जाने प्रसंग में जापान को बने अलग थी यो नेपाल दस्तों मुल्क लाई खुशी को कुरा बने उन्हें सक्सा है ना जापान मा चाहे एक दम ही स्त्रोमी करुँ को अभाव 
है सृजना भर चाहिए अगिदी नहीं प्रसंग आई रहे थे जापान में वृद्ध वृद्धा को संख्या ये धेरे कि युवा जनसंख्या वृद्धि दर एकदम कम भे पाड़ी चाहे तैं युवा को संख्या भाग वृद्ध वृद्धा को संख्या बढ़ने क्रम में रहोक अवस्था रापान में खड़क रहोक श्रमिक अभाव इंडोनेशिया ने परिपूर्ति करते इंडोनेशिया ने मत्र एक लाखजा श्रमिक चाहे अब तत्काल नई पठाने प्रक्रिया सुरू करने वाले अब जापान को इंट्रेस्टिंग हो एक हिसाब से सन् दुई हजार चालीस समय में जापान लड़सठी लाखजना भाव बड़ी विदेशी कामदार को खाचो पर्स भकलन कर यदि नेपाल जस्तों मूलुक जो ने रोजगारी नवा आपको देश में रोजगारी को अवस्थ सृजना नभग मूलुक को लिए अवसर भी बन सकता जापानसंग तो नेपाली थुप्रे पटक समझौता भी श्रम समझौता है नेपाली है जापान लाने एट वैध बाटो सजिलो बाटो अपनाने प्रक्रिया अलग देखि थाली देखि यह दस पंद्रह वर्ष में ठूल योगदान भी पुग्न सकता जस्त लगी मात्र हमें अवैध आप्रवासन को ठाक आप्रवासन रोक्न सके रोक्न पर्च भर आप्रवासन कस्त हो उदाहरण स्किल्ड मैन पावर को इंडोनेशिया वर्ष एक लाख श्रमिक पठाऊ पक्की ती स्किल्ड मैन पावर कहाँ गए के काम करने अलरेडी डिफाइंड कुछ हो रहा हमें पार्ट सीक्न सकता क्योंकि हमें निके धीरे श्रमिक पठाई रहा हो जब श्रमिक बाहर जानू ना पठान नहीं राज्य ने नहीं जिम्मेवारी लाफना मैन पावर दक्ष बनाएर पठान सको राम आयाजन भी भो रगरिक जीव जान को सुरक्षा भी भो रही मात्र न भर यह जनसंख्यिक लाभांश जो अभी भाई oh. इंडोनेशिया ने पाऊद oh. क्योंकि तैं काम करने युवा को संख्या धेरे oh. अहिल में भी तेई दुई हजार अठहत्तर को जनसंख्या जनगणना में देखा के थे अलग ने काम करने उमेर समूह युवा उमेर समूह निके धेरे रो उमेर समूह यही बेला रामस यूटिलाइज कर सको पक्की को लगी ये निके फलदायी निके राम अवसर होने तेस में कुछ दिन बच्चे एकदम अब सरकार ने इसबारे सोचने युवा समय भि परिचालन कर देश विस में रहा रेमिटेन्स भिताओन सकने प्रक्रिया में युवा प्रयोग कर सकने संयंत्र बनाने भाई आशा रखते अलग हमी आज को दिन तर्फ लग आज विश्व अरबिक लैंग्वेज डे अरबिक भाषा दिवस हो यूएन ने नहीं रिकग्नाइज कर विश्व में एकदम धेरे प्रयोग भाषा मध्य को एक भी हो यूएन को छैठों भाषा को रूप में इसलिए प्रवेश पा दिन जी विश्वभरी अरबिक लैंग्वेज बोलने भाषा बोलने वहाँ सब अरबी बोलने सब आज को दिन को शुभकामना यूएन अंतर्गत ना आज दुईवटा दिन रहे आप्रवासी दिवस र अरबिक लैंग्वेज डे रक्की अरबी भाषा बोलने को संख्या धेरे हम तर्फब तब सब एकदम धीरे हम शुभकामना दिशा रो दिन ने मतृका हमीर समाज में स्वीकार्यता अपना पर्व हर एक भाषा हर एक कल्चर हमें स्वीकार पर्व सद्भाव प्रदर्शन कर पर्व भाई सन्देश भी दिन खोजे यूएन ने यही दिन सेलिब्रेट करें अब दिनक इतिहासतर्फ भी लगो इतिहास में निके महत्वपूर्ण दिन आज को आजक दिन सन् दुई हजार उन्नाइस में पहले पटक अमेरिका को हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव्स ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपला आपको सत्ता आपको शक्ति को आपको पद को दुरुपयोग हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव्स ने विभिन्न प्रश्न उन्नीमा आरोप लगे थे आज महाभियोग लगे थे पहले पटक पहले पटक महाभियोग आजक दिन लगे थे निके चर्चित राष्ट्रपति हु अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप र आज के दिन इतिहास धे पुरानो इतिहास होना गत वर्ष आज के दिन सन् दुई हजार बाईस को डिशेम्बर अठारह में आज के दिन अर्जेन्टिना ने विश्वकप फुटबल को उपाधि चुमे थी फ्रांसलाई जो साबिक विश्व विजेता थी सन् दुई हजार अठारह को विश्वकप विजेता फ्रांसला फाइनल में जित हरा अर्जेन्टिना ने विश्वकप फुटबल को उपाधि जितने थी तेसरो पटक ते अगाड़ी चाहे अर्जेन्टिना ने सन् उन्नाइस सौ अठहत्तर र उन्नाइस सौ छियासी में उपाधि जितने थी ती तत्कालीन बेला में चाह अर् एकजा खिलाड़ी खूब चर्चित थे है अर्जेन्टिना ने जितने में मेसि को जीत वे विश्व ने एकदम एकदम स्वीकार थी मेसि इस अगाड़ी चाह सन् दुई हजार चौदह को फाइनल में जसरी हार बेहोरे रेसी ने जितने पर्स विश्वभर भर का फुटबल समर्थक मेसि को लगी वे इस अगि को यह सन् दुई हजार बाईस को वर्ल्ड कप में मेसी ने जितून वर्जुना को सपोर्ट करने को संख्या ठूल थी हिजोक दिन आजक दिन हो इतिहास में यह दिन भी निके महत्वपूर्ण रहे अब इतिहास के कुरा आज एकजना निके विशेष हमी सब एकदम मन पर्ने विशेष कर नाइन्टीज किड्स जो हम भेसमदे तो थुप्रो एटा एवं उमेर समूह नहीं योजना जिसको सब भाग मन पाइक 
का एक्टर ब्रैड पीट को आज जन्मदिन रहे हमी सब को फेवरेट सदाबहार नायक ब्रैड पीट आजक दिन सन् उन्नीस सौ तिरसठी में जन्म हूं एक्ट ब्रैड पीट ला हम एकदम धीरे जन्मदिन को शुभकामना दिशा और ब्रैड पीट संगे जो जिस को आज जन्मदिन पड़े तैयार सब जन्मदिन को शुभकामना तैयार को दिन रहा वर्ष नई सुखद रहोस् सफल रहो स्वस्थ रहोस् भेज अब आज को कार्यक्रम भी हम बिता लिंव भोलि फिर ये प्रसंग का साथ उपस्थित होने तब समय का कांतिपुर टेलीजन में हेद हमी बिता दिन तैयार को दिन शुभ रहोस् नमस्ते